Hello. Hello. Hello, teacher. Okay, hey, guys, can you hear me? Chat. Yes. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha así como cortado o bien? ¿Como cortado? Se escucha bien. Yo lo escucho bien. Sí, es que el tiempo anterior estaba a decir que el audio estaba mal y que no. Que... No quería estar en la clase. ¿Cómo son? Se escucha con bastante brillo. Hey, Charles me está diciendo que se escucha cortado. Yo creo que hay algún problema en otro lugar, no sé. No por zona, quizás el problema, porque no eran todos. So, anyways, good evening. How's it going? Carlos, Gómez, how's it going? Oh, okay. Hello, uh, hello, hello, good evening. How's it going? Good evening, teacher. Charles, <laughs> thank you. Good evening, Jacqueline, how are you? Hi. I'm fine. I'm fine. Great day. Very great day. Great day. Thank you. Today is Thursday. Today is Thursday. Good. So let's start. Let's start with uh, the content on your platform. Let's see. I got a problem with that. There is and there are. There is and there are. There is and there are. Okay. So, okay. Okay. Bien, se quedó con alguna duda de cómo utilizar there is and there are. Okay, any questions with there is and there are? Okay, let's continue. Guys, uh, yes, what's the doubt, Charles? What is the Any in some any for a question negative. Okay, correct. And some is for positive. Some. Correct. Some era para positivas. Any era para negativas y para preguntas. Este día les voy a enseñar un, um, un cuadro que les va a ser muy útil realmente. Es algo que yo suelo hacer en clases, es uh, en clases presenciales, y es uh, ir al súper. So, una actividad que me gusta hacer con mis alumnos es ir al súper. Porque cuando vas al súper, se te olvida la lista, digamos, y llamas al que esté en la casa, a tus hijos, por ejemplo, y... Ya, y hay papel higiénico, <risa> hay naranjas, hay tomates, hay manzanas. So, lamentablemente no he, escuchado, no he encontrado un cuadro con mejor resolución a este. Ya tengo años de ponerlo, pero es muy útil. So, quiero que pongas atención, te voy a explicar en español para que nos movamos de este tema. Uh, el cuadro se divide en countables, o sea, contables, en uncountables. So, lo que es contable y singular lo que es en esta columna. Mira que chido. Esta es pronunciación. No la vamos a prestar atención ahorita a la pronunciación. Pero vamos a ver esto. There is, como decía, there is a box, there is a glass, there is a house. ¿Ok? Pero recuerden, there is an orange, there is an apple. Sí, there is. Um, ya no hay nada más como acá. Ok, está yes, ahí. Ok, para negar, sería: there isn't a box, there isn't an apple, there isn't an orange, there isn't a tomato. A and similar, similar. Y para los contables. Plurales, ojo, contables, plurales, lo voy a ocupar, ojo que la pleca significa que solo una de esas opciones puedes utilizar. No puedes decir, there are some few lots of no, no. O decís, there are some, there are few of 
or there are no. For, ex for example, I can say there are some boxes, there are no glasses. Or I can say there are no sandwiches. Estoy diciendo que no estoy logrando. Okay, positivo sería there are some glasses, there are few, yes, there are few oranges, there are lots, oh, there are lots of oranges, hay un montón de naranjas, hay un montón de tomatos, tomatoes. ¿Y la regla? Ah, perdón, Charles. La regla de, de aumentar el, el plural y el singular, la letra es, por ejemplo, hay alguna que lleva S. Depende, si la palabra ya termina en E, solo agregas la S, más bueno. Esas son las reglas, ¿no? Sí, eso lo puedes deducir, por ejemplo, chavos, es una buena pregunta, la verdad. Es algo que no se suele enseñar. Yo, yo suelo enseñar, es muy similar a la modificación de los verbos entre las personas, chavos. Si va, baby, mira, baby, babies, cherry, cherries, family, families. De hecho, eso es lo que está de este lado. ¿Ves? Uh -huh. Loaf, se reemplaza la F y la E por V, E, S. Loaf, loaf, life, life. Wives, loaf, wives, perdón. Loaf, and loaves. Y, sí, se escucha cortada, es cierto. Pero, no, no está raro. Sí, van varios. Ok, chicos, voy a... Bueno. ¿Se oye mejor? Eh, no, teacher, igual te escucha. No, no entiendo. ¿Alguien me escucha bien? ¿Alguien puede escucharme bien? Escucha como cortado y con oh. ruido de fondo. Ajá. Uh -huh. Como que si hubiera un televisor atrás. Porque los de los demás se escucha, se escucha claro. El de los compañeros se escucha bien, Ticha. ¿Cómo no? Si se conecta. Bueno, si estás viendo YouTube, no. No, ahorita está bien, vos. No si te si solo hay uno, tres, cuatro, cinco, como siete, como está. ¿Escucha bien? Ya viste, me estaba diciendo vos. Ahorita mejoró un poco, tío. Bueno, siempre se escucha el ruido, ¿eh? De fondo. No tengo ningún aparato encendido, qué raro. Ahorita sí se oye, pero. Es quizás eh, como que es el, 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 el micrófono, no, no sé, pero sí se escucha como cortado y con ruido. Qué raro. Anyways. Ok, still better. ¿Aún se escucha mejor o no? Un poquito, sí. Un poquito, un poquito mejor. Más. Sí, mejor. Eh, por ahí Charles estaba acertando, eso es como modificar los verbos a plural. Esos son plurales irregulares. Eh, se dice men, woman, woman, en so on. Entonces, ubicándonos en lo que nos atañe acá, en lo que nos compete de esta unidad, Repito, vas a ocupar solo uno. There are some, there are few, there are lots of, there are no. ¿Ok? Entonces, este no lo voy a ocupar para negar y con plurales. There are no boxes, there are no dishes. ¿Ya? También lo puedo ocupar con is, pero al decir there is no, solo voy a ocuparlo con incontables. There is no use. ¿Por qué? Porque los incontables se tratan como singulares. ¿Ya? ¿Qué es lo último? ¿Much? ¿O lots of? No, lo, lo último palabra eh, al lado izquierdo de derecho de yogur. <risa> Ajá, que 
Es una palabra francesa, Charles. El paté es una pasta de hígado, por ejemplo. Hay un que me encanta la pasta de hígado del pollo. Ay, pasta. O de pato. Uh, es rica. Es rica porque pato es rico. Excelente. I don't know. Okay. I don't know. Mm. Es como que molás de hígado, molás la carne y hagas una pasta. That's it. Okay. That's it. Okay. So, cosas importantes. Okay. There is some juice. There is little. Okay? There is little juice. Little tea. There is lots of cream. So you feel there's lots. There's lots of cream. Hay un montón de crema, hay un montón de yoga, un montón de nieve. Te voy a ver ese cuadrito. There's no, there's no water, there's no wood. Todos estos son los contables, chicos. Y los contables no se pueden pluralizar. ¿Ok? No pueden ser. Entonces, um, Podríamos decir que el there is solo lo vamos, o el there isn't lo vamos a emplear eh, cuando sean incontables. Sí, correcto. No, también, eh, mira. Singular. También en singular también lo puedo ocupar, pero con singulares. There isn't. Singulares. There isn't incontables también. ¿Por qué? Repito, los incontables los tratas como singulares. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo es el teacher? Hey now, don't worry, ya como me dijeron que preguntan, no me gusta dejarlos con preguntas, ok. Eh, dicho de otra manera, ya que... Sí. ¿Sí? Contable, eh, se puede ocupar ambas formas del verbo to be, pero tomando en cuenta que I es para singular y R es para plural. ¿Por qué? Por, puedo pluralizar las cosas que puedo contar. Pero las cosas que no puedo contar, y solemos cometer el error de decir las azúcares, los dineros, no, <risa> ¿ok? Uh, por ejemplo, eh, los incontables no los puedo organizar, decía, solo pueden utilizarse en verbo to be con is, no aceptan un número o un artículo, arise, un arroz, mm. Las cosas pequeñas en inglés no se pueden contar. El pan, ¿ok? El arroz. Ok. Y aquí hay varios ejemplos. Bueno, pueden ver este cuadro. Pues me salió un poco el tema, yo lo sé, pero creo conveniente que ustedes sepan identificar esto. Con el uso de there is or there are. No. Esas tablas o esos recuadros no los va a enviar al, al chat. Ok. Yes. La freedom, freedom. Freedom, libertad, Charles. Uh -huh. freedom. No, pero es una idea abstracta. Dice. Perfecto, eso quiero que no te me llega, Charles. Abstract ideas, you cannot touch. Una idea abstracta más, the government. Ok, en el gobierno. Uh, freedom. Uh, libertad. Ok. La suerte también es. La suerte, lock. Very good. No escuché que what is freedom. Libertad. Libertad. Okay. Libertad. Libertad. Esos son los que no se pueden contar. Contables, yes. Abstracted, liquid, made of small parts, material, some food. Y ojo. Charles? No, Charles, okay, luggage. Equi equipaje, okay, equipaje. Good, so let's continue. Vamos a enviar esos cuadros para que ustedes sigan practicando, okay? Let's go to your platform. So we can move on with the topic. We have a knowledge check. Yes, we have a knowledge check. There's a man called Charles. Well, I don't know if he's put it. But he's the most popular in the house. Why? Look, I'm going to go back. Oops. I'm going to go back. 
Ok, um, se me escuchan, espero yo. Eh, chicos, por favor, eh, tengan los comentarios sobre otros compañeros y traten de tener siempre eh, cuidado con el micrófono, ¿no? A veces puede salir ese momento que no queremos tener una discusión en la casa, incluso, ok. Pues con eso, teníamos una, un examen en, en, en la plataforma, un pequeño ejercicio. Vamos a ver... Um, Vamos con Gabriela, Gabriela Castro. I have some chairs in the kitchen. Mm. <laughs> there. There are there there is a chairs in the kitchen. ¿Qué tal si yo esto? Yeah, instructions. Write each sentence a different way. Selecting the correct words, ok. Escribe una oración de una manera diferente seleccionando las palabras correctas, ok. O, I don't have a table, for example, in the bedroom, there is no table in the bedroom. So, ah, ok. I have some shares in the kitchen, there are some shares in the kitchen. Sí, porque esto, no, esto es un presente simple, ¿verdad? I have, yo tengo. Uh -huh. Yes, there are some. Very good. Okay, Jacqueline, Mendes. I have a stove in the kitchen. There is. Okay. There is a stove in the kitchen. Perfect. There's a stove. There's a stove in the kitchen. Very good. There is a stove. There, there is a stove. Stove. Uh, what is a stove? Stove. There's stove um, in the kitchen. Um, oh, no. Oh. Okay. No, perdón. Eh, oven is oh, no. stove, like, cocina. Hay una cocina en la cocina. Okay. Okay, good. I don't have a refrigerator in the parilla. Hello, Edwin. Uh, hello, teacher. Okay, help us. Help us. I don't I, have... I don't have a refrigerator. Okay. Uh, yes. There, there, there are no, teacher. Excellent. There is no refrigerator. I don't have a refrigerator. There is no refrigerator. Very good. Excellent. Uh, let's go with Roger. Roger. Yes, teacher. Hmm? Number four. Uh, number, uh, number four. Um, I don't know how curtains on the windows. There aren't any curtains on the windows. Aren't any curtains? Huh. Hmm. Can we say that? Can we say also there are no curtains on the windows? There are no, yeah, no curtains are on no. the windows. No puedes ver? There are no. Aquí puedes seleccionar varias opciones, ¿no? Ambas son plurales. No, there are any curtains on the windows. There are no curtains on the windows. Both. Okay. And number five, Herson Barahona. I don't have had um rock on the he rocks on the dots floor. On the floor. Well, say the, um, they are not. There are no very good or oh. Oh, sería. There are. There are any. Okay, okay. There aren't any. There are. There are any. There aren't any. There are any. That's it. Any. Okay. Very good. Okay, very good. Let's see the results. Hmm. Let's see. So, just one of them. Okay. 
solo acerca una, una opción, ok. Una respuesta. Pero, still, uh, I don't have any rocks on the floor. There are no rocks on the floor. No, creo que es en eso. There are any. Yeah, pero mira eso. There are no curtains. There aren't any curt rocks. Countables. And uncountables again. Ok. Voy a analizar esta pregunta. Ok. So, ahí les está quedando esto en el video también. No lo subo. Ustedes pueden realizar el, la prueba en, en su... Um, su plataforma, ok? So, let's move on to the next uh, part of your uh, platform, guys. Vamos a leer. Today we have to read, ok? So, let's go. Alfredo. Mm. Ok, ok. Permítame. Mm. By the end of this class you will build up a skill in scanning and reading for tales. And reading for skills and scanning and reading for details. So let's see what details you need to find the details. So we have a reading please pay attention. Let me share this again. Okay, please pay attention, okay? Hi everyone. In this class you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Hi, everyone. In this class, you'll... Okay. Okay. Questions. Questions about the room. Any more words? Algunas preguntas nuevas? Hello, guys. Can you hear me? Chicos? Hello, guys. Can you hear me? Okay. Hello, guys. Can you hear me? ¿Me escuchan, chicos? Yes, yes. Yes, yes. Yes, teacher. Yes, yes teacher. Okay. Any questions? What is a wood burning stove? A wood burning stove. What is it? Um. Another compuesta. Wood burning stove. Eh, el audio no se le entiende bien, dije. I don't know, listen, teacher. Oh, no, no, no se escucha bien. Definitivamente. Sorry. Pero el audio sí lo escucharon. 
Justin, el audio Justin. Yes, sí, es como audio, sí. una estufa de madera, wood. De leña. Uh -huh. Estufa de leña. Uh -huh. Cocina de leña. Sí. Yeah. Hey, Pink Floor, questions. So, I'll split the class. Hacer para que puedan releer la lectura, ¿ok? Sí. Ok. Ok. Ok, very good. Okay. What is the neighbor? Sí. Neighbor. Ahí menciona una palabra, neighbor. Neighbor. Vecino. Vecinos. Um, very good. Ok, ahora voy a enviar este, um, la captura. Venga, venga, es un segundo. Ok, just one second. Esta es la lectura en su WhatsApp. Voy a dividir los grupos para que puedan leer de nuevo. Ok, let's read and understand. Vamos a leer y comprender la lectura. Ok. Ok. So. Acepten la invitación, por favor. ¿Está bien? There you go. There is. Hi, teacher. So, vamos a leer. Ok, eh, si se entendió, vamos a leer eh, con mis. Ok, leemos lo que nos mandó ahorita en WhatsApp, ¿verdad? Que es lo mismo. De... Tal cual, leerlo. Ok. In San, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. Uh, she is famous for her inter interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Miss Cisnero house are white or beige, so her house is very different. Some or her neighbors think her house is too colorful, but Miss Cisnero loves it. Loves it, right? Loves it. Miss Cisnero loves it. Loves it, yes. <laughs> Okay. Continue yo. Okay, Hugo. Okay. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American people. So we have Native American tribe. Native, Native American tribe. Okay. Most people uh, stay in hotel, hot, hotel. hotel. Hotels, hotels, but some people stay in traditional native American homes. Thanks. Color Colgans. Okay, cold. All right, no. cold. 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 Lauren, Lorraine Nelson, Lorraine. at 
teacher from Arizona invi invites invite visitor to stay in her hotel. It's hard to be chair to bed on the floor and a uh, wood burning stove. Miss Nelson, Nelson teacher her guess about Native American tradition. Okay, name. Come on. Native. 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 Okay. Ok, va a ver, entiendan la lectura, ok. Vamos a comprender la lectura, de qué habla, ok. 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 Señores. How are we or with her house? <coughs> Very different. Some of the some of her my books. This her house is to curve but no. Her love it. Loves it. Love it. Loves it. Now it's bad. Ahora bien, que alguien más lea. Um, es, hay que comprender tan lo que dice la lectura, ¿no? Ok, sí. Yes, ok. 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 Uh, yo voy. De mi turno. De empezar ahí. Okay. En San Antonio, Texas, there is a people house. The house in the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican American writer. She is famous, famous, famous for, famous mm. for her, her in the in interesting, interesting, interesting. interesting. In Rexing, uh, stories the house has has a porch, porch uh, with a pink floor. The red, the rock are green, big, pink-eyed people. There are many books I call. Colorful paintings, many other house near Miss Cisneros house are with written with was or or baby so her house in very different. Some of some of her neighbors, 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 neighbors. Okay. Uh, okay. Drink her house is to colorful, but Mrs. Neros love it. Lost it. Lost it. Lost it. Ok. Right. Eh, chicos, aún no me escuchan bien, ¿verdad? No, teacher. Eh, no, eh, la verdad, no, teacher. Ahí le va a quedar de tarea para el próximo. Ya, yeah, voy a hablar. ¿Cómo se escucha bien, todo borroso? Sí, está bien raro, realmente. Sí. Yo creo que el micrófono ya caducó. Cuando se ejecute, no. mm -hmm. 
Ok, bien, veré luego. Ok, chicos, bien, eh, sigan practicando, vamos a movernos a la plataforma para agilizarlo, ¿ok? Ok, ok, okay. Yo, ya se le escucha un poco mejor, teacher, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, por lo menos ah. tenemos la idea de lo que... De lo que... <risa> Pero ya íbamos traduciendo bien el teacher. No creo que sí. <risa> Good. Question. Ok. Question. Por lo que dice la lectura. Bueno, ah. la de las... La señora Cisneros, no sé, ahí este... Sí. Uh -huh. Vamos, vamos, Jacqueline, vamos, Jacqueline. Ah, ok. Ah, es que habla de, de, una, de que la señora Cisneros, bueno, ahí no entendíamos que era porch, teacher. El porch. Ajá, porque supuestamente ella es una escritora americana, mexicana-americana. Menciona eh, que es famosa por las historias interesantes que escribe eh, y que la casa de ella se ha vuelto interesante porque es como de varios colores. Ajá, uh es -huh. a porch with a pink floor, dice. The, the rooms are green, pink, and purple, sí. Ajá. Uh -huh. Pero ese porch, bueno, no sé, en, ahí logramos identificar como que era la parte de frente de la casa, no sé si. La gente está sentada. Ah. <risa> estaba yo, estaba yo. <risa> bueno, y ahí describe, ¿verdad? Que los cuartos eh, son verdes, rosados y morados. Y que también, ah, hay una parte ahí que no mucho comprendimos en cuanto a, la, a qué se refiere o, o cómo se traduciría, donde dice, there are many books and call for painting. Hay muchos libros y pinturas coloridas. Ah. Oh. Ah. ah el porch, eh, Jacqueline, es esto rosado que ves en la imagen. Ah, es como en el piso. El piso del frente de la casa, ese es el porch. Bien. Un pasillo externo a la casa, techado. Ya. Yeah. El... Uno le llama corredor prácticamente en salvadoreño. De la entrada, correcto. Yeah. Bueno, y de ahí menciona que muchos vecinos o muchas casas cerca de donde ella son de color blanco y beige. Ajá. Porque la casa de ella es este, bien colorida y que, y que la ama. Yeah. Mrs. Nurse loves it. Okay, what about the Hogans? Okay. Mm, bueno, Bye. de lo uh -huh. que entendimos que cada año algunas personas visitan Arizona para estudiar a las personas nativas de las tribus, algo así. Las tribus para aprender. Las tribus ah, para aprender. Luego que algunas personas se quedan en hoteles, pero que otras tienen la tradición de quedarse en unos llamados Hogans. Ajá, en casas nativoamericanas llamadas Hogans. Hogans, ajá. ¿Ah? Luego menciona... Eh, Lorraine Nelson, un profesor de Arizona. ¿Mm? Invi Quiero ver. ¿Invita? Invita a visitar. A los visitantes. A ah, los visitantes de Hogan. El... ¿Perdón? Uh, ok, dice Lorraine Nelson, una profesora uh -huh. de Arizona. Invita a los visitantes a quedarse en su hogan. Esto. Ah, okay. ¿Eh? okay, ok. Ok. So, it has three chairs. It has three chairs. Tiene tres sillas ahí donde, en las casas. Uh -huh. En las casas esa, de, o, de, en esa, en esa, en ese lugar donde se queda la gente, en los jóvenes, que uh -huh. entiendo yo que dice que tiene tres sillas. Ajá. Uh -huh. Dos camas. Dos. Ya. Yeah. camas. Dos camas en el, en el piso. En el piso. En el piso, ajá. Uh -huh. En. La cocina de leña. Cocina de leña, ok. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. 
Ahí estaríamos diciendo que Mr. Que, que la teacher, este, ahí esa palabra, her get, ah, pero ahora decíamos que era como conocido. Sus visitantes. Sus visitantes. Sus invitados. Como ahorita, ustedes son mis guests, son mis invitados. Okay. Yes. Es, about, es como que conocer, entonces, como que ella invita o, o a sus invitados les ha enseñado sobre las tradiciones. Correcto. Le enseña a sus invitados sobre las tradiciones americanas. Tradiciones nativas americanas. Very good. Great job, guys. Ok, okay. let's go back. Let's go. Ok. Teacher, no se escucha, teacher. Read, teacher. Tiene el micrófono en silencio. <risa> Sorry. <risa> sí, en mi micrófono de, de mi equipo, no sé si ya me escuchan mejor. Sí, sí. Sí, ahora sí. Se escucha claro. Bien, pero igual voy a pedir soporte técnico después de la clase. Ok, chicos. Uh, so, a ver, después haber leído, vamos a ver qué continúa. Uh, es lo que sigue en su plataforma. Ok. Bien, va una prueba pequeña. Uh, esto es lo último ya. Y está relacionado a la, al texto, ¿no? Eso es. I call each house. So, example, there okay. are in San, at Sandra Cisneros house. There is a porch with a pin floor. Yes. A porch with a pin floor. Pink, pink floor. With a pin floor. Okay. There are many books. Many books. Okay. Are? There are colorful paintings. Excellent. Okay. Sí, sí. Uh, teacher. ¿Dónde estás? Le voy a dar un premio, okay? <laughs> yeah. Okay, let's see. Lorraine Nelson's house. There is a... Wood burning, Wood burning stove. stove. <laughs> Wood burning stove. Okay. What else? There are three chairs. Three chairs. Three chairs. Okay. And there are. There are Two beds, two beds in the, the floor. floor. In the floor. Yes. In the floor. Okay, let's see. Yay! Uh, wait. Teacher, okay. tiene que... Serán al... The two, there are color paint, and the three uh, is there are... Many. Al revés, inversa. Yes. Yeah. Mm -hmm. Pero, ¿y la primera? What about the first? The pink floor. Ah, ah, le faltó la A. Ah, oh. Okay, let's see. R, la R. Where? And in. First. There you go. Bravo. Great job. Okay. Si ya me escuchan, entonces qué bueno. Vamos a hablar poquito sobre what where let me see there's no no it's not there give me one second I do have that okay déjenme encontrar eso super rápido
Oh, okay. There is, there are. Uh -huh. Okay. Bien, eh, como hablábamos ya para cerrar el tema este de there is and there are, veíamos que se pueden utilizar incontables, ¿verdad? Y se pueden utilizar ideas abstractas, abstract ideas. Ok. Para cerrar, vamos a, a ver una forma como más natural de, de utilizar el there is and there are. Y es esto, ¿ok? So, la estructura de esto está aquí arriba. ¿Sí me siguen la, la imagen? Yes, teacher. Yes, yes, yes. yes. yes teacher. So, la estructura de esto es, there's no way. There's no way. Yes. There's no way. No way. There's no way. No way. No hay, no hay forma. Forma, es una expresión. There's no way. No way. ¿Ya han escuchado que dicen no way? Yes. No, no, no es decir. Well. Yes. Okay. So, there's no way you finish on time. ¿Qué quiere decir eso? Como no puede ser que. El... No hay manera que termine a tiempo. A tiempo, ajá. No hay manera minutos a tiempo. Very good. Next. There is no way we complete on time. There is no way we complete on time. On time. Okay. No hay manera de que lo completemos a tiempo. tiempo. Okay. Next. There is no way your mother approves. No hay manera que tu madre lo apruebe. Perfect. Aquí falta una cosa. Falta el la, There's no way your mother approves. Ok, falta la IT al final. Approves it. 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 Falta el pronombre. There's no way your mother approves it. Next. There's no way no one claims it. There's no way no one claims it. Uh -huh. What the meaning of claims it? Thank you. Claims Reclamar. Reclamarlo. No hay manera que, de que lo reclame. Ok, pero ¿qué es no one? There's no way no one claims it. Es como decir, no hay posibilidad de que nadie lo reclame. Nadie. No one, nadie. nadie. Ah, ok. Uh, no one. Ok. Claims it. Vamos, Alicia Keys, no one, no one, no one. Igualito canto, ok. There's, they expect. Uh -huh. mm. No hay manera. Esperar. No hay forma de. No hay manera. No hay ¿Qué? manera de esperar esto. No hay manera de que ellos se lo esperen. Esperen, esperen esto. Esperen esto, o sea, de que ellos sospechen que hay una sorpresa. No es no way they expect it. No, o sea, es como decir, no, ni lo van, ni, ni se van a dar cuenta, ni se van a dar cuenta de que vamos a darles una sorpresa. No es no way they expect it. Ok. There is no way he can fix it. No hay manera de que él pueda de arreglarlo, de que pueda arreglarlo. Excellent, very good. Ok, there's no way he can handle the news. Está muy utilizado, chicos. Handle. Handle. Él pueda. Lidiar, tolerar. La noticia. La noticia, correcto. There's no way he can handle the news. No hay, no hay forma que él soporte la noticia o que él aguante la noticia. Ok. Handle. Handle. Ok. There's no way your brother injured his uncle. No hay forma de que tu hermano herido. 
Eh, sí. ¿Un call? El, su tobillo. Tobillo, ajá. Tobillo. ¿No hay forma? Que se haya... Hermano, no se haya... Se haya... Se... No hay forma de que tu hermano se haya roto el tobillo. Ajá, se ha lastimado el tobillo, correcto. Ok. Además, there is no way that horse jumps it. No hay forma de que el caballo salte esto. Perfecto. And last one. There is no way he missed it. No hay forma de que te extrañe. Eh, missed. Te lo pierdas. Este lo pierdas. De que él se lo pierda. Miss it. No hay Miss it. que haya fallado. No hay forma en que haya fallado. Es decir, es imposible que lo haya fallado. Eso es lo que estás diciendo con eso. There's no way he missed it. Un francotirador, no hay forma de que haya fallado. Ok. So, there's no way. No hay forma. Ok. También se puede utilizar con there's no need. Utilizado todavía. Ok, so there's no need to worry. No hay necesidad. Necesidad. No. Aburrirse. Sí, preocuparse. No preocuparse. No worry. No worry. Need to worry. <laughs> ah, ya vamos a salir de la cuarta. There's no need. There's no need to be upset. Mm. No necesitamos, o no necesito. No hay necesidad, recordad. No hay necesidad. No hay. No hay. No hay. There's no need to be upset. No hay necesidad de que me ayude. De estar. De estar. Enojado. No hay necesidad de estar enojado, no hay necesidad de enojarse. ¿Ya? Uh -huh. Uh -huh. De estar. Cuando veas esto, to be. There is no need to be upset. El to be es el infinitivo, estar. Lo vas a mencionar tal cual, estar molesto. Estar molesto, ¿no? O estar bravo. Estar bravo, ajá. ¿eh? There is no need to act so strange. There is no need to act so strange. No necesidad de... ¿De? ¿Para ver? There is no strange. Actuar. Actuar. Como raro. No. Como extraño. Ajá. O sea, no hay necesidad de actuar tan extraño. Estás a la casa con tu novio por primera vez y él piensa que nadie sabe que son novios y es como que. <risa> ok, let's go. Vas a venir to act so shy, otro, en la misma situación, so shy. Debe actuar. Tan. Eh, tímido. No, no, shy. Tímido, very good, very good. Ah, tímido. No hay Tímido. De actuar tímido. De actuar tan tímido. Ok, there's no need to rush off. No es necesario. Uh, Rush. ¿Hay necesidad de hacerlo rápido, de correr? Ajá, no hay necesidad de correr. Very good. No. Yeah. Off. There's no need to talk now. There's no need to talk now. No hay necesidad de hablar de noticias. Ah, de hablar. De hablar ahora. 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 There's no need to talk now. Ya no, ya no es necesario hablar, va. Ya no es necesario hablar. Ok. There's no need to call this late. There's no need to call this late. Son las dos de la mañana. There's no need to call this late. No es necesario hablar. No llamar es tarde. 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 Perfect. There's no need to bother him. Vamos, chicas. Shakira. I'll be fine. ¿Ah? No hay necesidad de molestarlo a él. Ojo. There is no need to bother him. 
Ah, por eso no entendíamos, porque sí es necesario. Ah, correcto. Es necesario. <risa> ok, no hay necesidad de molestarlo a él. There's no need to run away. No hay necesidad de correr. Lejos, away. Aquella roja que dejó plantado al, al novio en el altar. Julia. Huir, no, no sé. Excelente. No sé si hay que ir. Ah, ok. Run away es huir. Sí, run away bride se llamaba la... Huir. Mm. Ay, no bien fuga. Run away bride. Ah. Run, mm. dale. Mm. No need to stop now. There's no need to stop now. Ah, el... No es necesario que paremos ahora. Perfecto. No hay necesidad. Sigamos. Let's continue, yeah. <risa> Have to stop. Tenemos que detenernos. Bien. Eh, espero que les haya gustado esto. Esto fue como el clause. Eh, fue el lenguaje natural que se aplica mucho, ¿ok? Ok. okay. 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 I have okay. a question. Gabriela. Sobre esa plataforma, esas flashcards ya están hechas. Ah, muy bien, flashcards, eh, ahí puede buscar diferentes temas y sí, ya están hechas, diferentes temas, realmente, o sea, no solo inglés, puede buscar flashcards de mate, de, de historia. Ajá. Y lo chivo es que eh, tú puedes, de hecho, internar, puedes ponerle en modo de aprendizaje. Y puedes jugar con ellas, con las fichas. So, por ejemplo, si yo quiero aprender este, este tema, ¿a qué me da opciones? Mira, eh, aprender. Por medio de gravedad, hay un juego que se llama gravedad. Ok. Y vas viendo nada más, espérame. Eh, estaba más abajo, perdón. Aquí está, mira. Gravedad. Entonces, puedo comenzar y yo voy utilizando el, el mouse para... Ah, no funciona con esto porque no tiene otro lado la, la tarjeta, mira. Ah. De esto, de este juego, de estas cartas. Eh, esto es como una pista. There's no need, podría decir, there's no need de este lado y del otro lado decir, to call this late. Okay. Ya. Yeah. Voy a enviar los links ahorita para que lo puedan estudiar, ¿ok? Yes, okay. Okay. yes. Thanks. Yes. Okay. Thank you. Good teacher. Good night. Bye, uh -huh. teacher. Bye. Bye. Good night. 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 Good night.